அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கார்த்தி இந்த வீடியோவில் எமிலி டிக்கின்சன் எழுதின அ சம்திங் இன் சம்மர்ஸ் டே அப்படிங்கிற ஒரு போம் பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த போம் பாலிடெக்னிக் டி ஆர்பி சிலபஸில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு எமிலி டிக்கின்சன் இவங்க ஒரு அமெரிக்கன் பாயட் அண்ட் இவங்க வாழ்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கக்னிஷனுக்காக பயங்கரமாக போராடி இருக்காங்க பட் இவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் தான் இவங்களோடைய மோஸ்ட் ஆஃப் தி போம்ஸ் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூறு போம்ஸ் பக்கம் இவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் தான் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் டாமினேஷன் பேட்ரியார்கள் சொசைட்டி அண்ட் ஃபீமேல் ரைட்டர்ஸை அவங்க காலகட்டத்தில் அந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இவங்க எழுதின போம்ஸ் எல்லாமே இவங்க இறந்ததுக்கப்புறமா குட்டி குட்டி சீட்டுகளை அங்கங்கே கண்டெடுத்துருக்காங்க அண்ட் எந்த போம்க்குமே இவங்க எந்த ஒரு டைட்டிலுமே கொடுக்கல இவங்க எழுதின போம்ஸுடைய ஃபஸ்ட் லைனை தான் டைட்டிலாக நம்ம இப்போ படிச்சுட்ருக்கோம் எமிலியோடைய மோஸ்ட் ஆஃப் தி போம் நேச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த போம் பார்த்திங்கன்னா சம்மர் டேவை போட்ரே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க எமிலி மேக்சிமம் வெளி உலகத்தை ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது அவங்க அதிகமாக அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருந்திருக்காங்க ஸோ வீட்டுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே வெளியில் விண்டோ வழியாக பார்க்குற உலகத்தை போட்ரே பண்ணுற மாதிரி தான் எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அதே மாதிரி தான் இந்த ஒரு சம்மர் பற்றின போமும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை நமக்கு தெரியாது ஆனால் போம் ரொம்பவே தத்ரூபமாக எளிமையாக தான் இருக்குது இப்போ நம்ம போம்குள்ளே போகலாம் போமில் மொத்தம் ஏழு ஸ்டான்ஸாக இருக்குது அண்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக பார்த்திங்கன்னா சம்மரை பற்றின ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரோ மாதிரி இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் நூன் நைட் டான் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த சம்மர் டே அப்படிங்கிறது எல்லாருமே ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் டே சொல்லிடுறாங்க இந்த பேர்னிங் சன் நம்ம எல்லாத்தையும் சாரம்னைஸ் பண்ணி வைக்கிது ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருக்க வைக்கிது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டில் சம்மருடைய நூன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சம்மருடைய நூன் ரொம்பவே நீளமானது நார்மல் டேஸை விட சம்மரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வெயில் வந்துடும் அண்ட் ரொம்பவே லேட்டாக தான் சூரியன் அப்படிங்கிறத மறையும் அண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கப்போவையும் நம்ம வந்து ரொம்ப டயர்டாகவோ இல்லை ரொம்பலாம் ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் கொஞ்சம் என்தூசியாஸ்டிக்காக தான் இருப்போம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்டசி இன்பத்தை தர மாதிரி தான் அந்த நூன் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த நூனுக்குன்னு தனியாக ஒரு பர்ஃப்யூம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் ஒவ்வொரு பூக்கள் மலரும் மேபி பூக்கள்லேருந்து வரக்கூடிய வாசனையை சொல்லலாம் இல்லைன்னா இயற்கையாகவே வெயிலில் இருக்கப்போ ஒரு நல்ல ஒரு வார்ம்னஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அதை கூட இவங்க பெர்ஃப்யூம் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அந்த பெர்ஃப்யூம் ஒரு எந்தூசியாசமாக தான் மக்களுக்கு இடையில் பரப்புது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் சம்மருடைய நைட்டை சொல்கிறாங்க சம்மருடைய நைட் பார்த்திங்கன்னா வானம் ஃபுல்லாக பிரைட்டாக ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் மினி மினுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தென் அவங்க திடீர்னு ஒரு சின்ன ஒரு மின்மினி பூச்சிகள் பறக்கிறத பார்க்குறாங்க அந்த லைட் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை பார்த்த உடனே இவங்க வேகமாக கை திட்டுறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற நிறைய பேர்த்துடைய பழக்கம் என்னென்னா மின்மினி பூச்சிகள் இல்லைனா அந்த மாதிரி லைட் எரியிற ஆப்ஜெக்ட்லாம் பார்த்தாங்கன்னா கை திட்டுவாங்க என்னடா இது ரொம்ப ஆடாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கும் இந்த மாதிரி பழக்கங்கள் இருக்குது நிறைய பேர் நோ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரிலாம் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவோம் தென் எங்கேயாவது கிளம்புறப்போ டாட்டா சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து மற்றவங்க பார்க்குறதுக்கு ஆடாக தெரியும் மற்ற கண்ட்ரியில் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு பட் நமக்கு இதெல்லாம் நார்மல் தானே ஸோ அந்த மாதிரி தான் இவங்களும் அந்த மின்மிய பூச்சிகளெல்லாம் பார்த்தோம்னே கிளாம் பண்ணுறாங்க தென் சூன் ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் பறந்து போயிடும்னு ஸோ டக்குன்னு அந்த கைத்தறிட்டு இருந்தவங்க முகத்தை மறைச்சிக்கிறாங்க ஸோ தட் அந்த பூச்சிகள் எல்லாமே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வெளியே எங்கேயும் போகாமல் அதே இடத்துல இருக்கும் அதே மாதிரி இவங்களும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ரசிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பூச்சிகள் பறந்துட்டுருக்கிறது வந்து ஒரு மேஜிக்கல் ஷோ மாதிரி இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க தென் ஒரு ப்ரூக் பார்க்குறாங்க ப்ரூக் அப்படின்னா நீரோடை நீரோடை நைட் டைமில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பர்பிள் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த ப்ரூக் மூவ் ஆகிட்டுருக்கப்போ அதாவது தண்ணி போயிட்டுருக்கப்போ ஒரு மேமரிங் சவுண்டு கொடுக்குது அது ரொம்பவே இனிமையாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் போயிட்டே இருக்கிறப்போ நைட்டும் சீக்கிரமே விடிய ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் அந்த இடம் எங்கே போய் ஜாயின் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலைகளுக்கு நடுவில் அந்த ப்ரூக் போகுது அண்ட் விடியிருப்ப பார்த்தீங்கன்னா சன் அந்த மலைகளுக்கு மேலே எலும்பு இல்லையா அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெட்னஸ் அந்த மலையிலேருந்து மேலே வந்து அந்த ரெட்னஸ் அந்த ப்ரூக்கில் பட்டு பார்க்கவே ஒரு கண்கொள்ளாக காட்சியாக
நேரத்திலையும் சம்மரில் இருக்கக்கூடிய சம் கியூட்னஸ் சம் பியூட்டியை பற்றி தான் இந்த போமில் டிகின்சன் எடுத்து சொல்கிறாங்க சம்மர்னாலேயே பொதுவாக எல்லோரும் வெக்கேஷன் ஹாலிடே ஹாலிடே பிளான் இந்த மாதிரி யோசிக்கிற டைமில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சம்மரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த போம் இருக்குது தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டு டேஸ் வீடியோ இஃப் யூ ஹவ் என் டவுட் ஆர் ஃபோன் அண்ட் மிஸ்டேக் ஜஸ்ட் கமெண்ட் தட் ஸோ தட் ஆல் ட்ரை டு டாக்டிஃப